അപ്പൊന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂസ കറി വെക്കേണ്ടതാണ് കൂസ കറിയാണ് നമ്മുടെ ഇത് മൂസ അല്ല കൂസ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഐറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറവാണ് കണ്ടുള്ളത് ഇത് മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ അങ്ങനത്തെ ഏരിയയിലാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുക്കമ്പറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഈ സാധനം വരുന്നത് ഇത് കറി വെക്കാൻ സിമ്പിളാണ് ഇത് പക്ഷേ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇതേപോലെ ചിരണ്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലീനിങ് ആയി കണ്ടോ നമ്മൾ നല്ല കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്ലീൻ ആകും ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ തൊലി ചുറ്റികളായിരുത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കാം ഓക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണ്ടോ നമ്മളിതിൽ കൂസ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി തേങ്ങ പിന്നെ പോലെ പച്ചമുളക് വേപ്പില രണ്ട് മുട്ട പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പും വേണം വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് കടുകിടാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി കട്ടി വെച്ചത് നമുക്ക് ഇടാം അതിലൂടെ പച്ചമുളകും വേപ്പിലയും നമുക്ക് ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഉള്ളി നമുക്ക് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ ചിരക്കിയ തേങ്ങ നമുക്ക് ഏഡ് ചെയ്യാം ഇത് സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിനെ പൂസ മാത്രം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിരിയഡ് ചെയ്യും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൊണ്ട് പിരിയഡ് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റിലെ കറിയാണ് അത് ശേഷം നമുക്ക് കൂസ് അതിൽ ഏഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല വെള്ളം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വഴവഴം പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല ഡ്രൈ ചെയ്യണം ക്രിസ്പി ടൈപ്പ് ആവണം നമുക്ക് ശേഷം നമുക്കത് മൂടി വെക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂസ കറക്റ്റ് ചെയ്താണ്ട് വെന്ത് റെഡി ആയിട്ട് അപ്പോൾ അധികം നമ്മൾ വേവിക്കില്ല വേവിച്ച് അധികം വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞത് വഴവഴാന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് മുട്ട നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ക്രിസ്പി ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്ക് അതായത് കൂസ വേണം അതേപോലെ ചെറിയുള്ളി പച്ചമുളക് വേപ്പില പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് വേറെ ഒന്നും ഐറ്റം ഇതിൽ ചേർക്കരുത് തേങ്ങ ചെറിയത് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനലിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റൊക്കെ കൊടുക്കുക ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക